മനോഹരമായൊരുസിക്കൽ ജേണിയിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ദീപ്തി വിധു ലവ് മാരേജ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ വലിച്ചെറിയുന്നതും ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ എടുത്തു വെക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാധനം ദീപ്തി ഒഴികെ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനാണോ കോഴികളാണോ കൂടുതൽ നമ്മളെല്ലാരും ഉദ്ദേശിച്ചാണോ ദീപ്തി എന്റെ സൗന്ദര്യം കണ്ടിങ്ങനെ നമുക്ക് വിധുവിന്റെ മനസ്സിൽ ഞാനില്ല എന്തായാലും പുതിയൊരു സംഭവം നമ്മൾ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഏ ഒരു കുഞ്ഞിനെ അമ്മ പ്രസവിച്ച ശേഷം അമ്മയ്ക്ക് സാധാരണ ആ പ്രസവവേദനയൊക്കെ മറന്ന് അമ്മ പറയും അയ്യോ സാ പിള്ളേരെ കാണുമ്പോൾ ഇത്രയും നാളെ ഞാൻ ഒമ്പത് മാസം അനുഭവിച്ച എല്ലാ വേദനയും മറന്നു കൊച്ചിനെ കാണുമ്പോൾ സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിധു എത്ര മാസം ഈ പ്രസവേദന അനുഭവിച്ചു ഈ ആൽബം സ്വന്തമായി ട്യൂൺ ചെയ്ത് അല്ല മ്യൂസിക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മനു രമേശ് ഗാന രചന വിധു ആണോ അതുമല്ല പാടിയിരിക്കുന്നത് ക്യാമറ പാടിയിരിക്കുന്നത് മാത്രം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വിധു പ്രതാപാണ് കൂടെ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത് വിധു പ്രതാപിന്റെ ഭാര്യയാണ് പിന്നെ ഈ ഇതെല്ലാം വിധുവിന്റെ കസിൻസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാം 
ഇല്ല നമ്മുടെ ശരത്തേട്ടൻ ഒരെണ്ണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പോയത് പക്ഷെ ഇത് അക്കപ്പല്ല എന്നുള്ള രീതി നമ്മുടെ ഒരു കള്ള ഷാപ്പ് ലോക്കൽ ഒരു സെറ്റപ്പിലോട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ഇറക്കിയത് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് യൂട്യൂബിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം മിനിമം എത്രയോ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ എൺപതിനായിരത്തിലധികം വ്യൂവേഴ്സ് വന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പാട്ടിൽ എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകത എന്നൊരു ആൽബോം ഇതിന്റെ ലിറിക്സ് ഇതിന്റെ ട്യൂൺ എന്തോ എന്റെ കൊറിയോഗ്രഫി എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റെപ്പ് കള്ള് ഷാപ്പിന്റെ ഒരു അന്തരീക്ഷം അതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ പാട്ടിനെ ആകർഷിക്കുന്ന വലിയൊരു ഘടകം കാരണം ഇപ്പൊ ബാറുകൾ പൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കള്ളു ഷാപ്പ് വലിയൊരു ആശ്വാസമായിരിക്കുകയാണ് പല ചേട്ടന്മാർക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ കള്ളു ഷാപ്പിന്റെ അന്തരീക്ഷം ചൂട് പിടിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും വ്യൂഷിപ്പ് കിട്ടിയാൽ മതി എന്നായി വിധു പ്രതാപനും സംഘത്തിലും പക്ഷേ കൊറിയോഗ്രഫി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മനോരമയെ തന്നെ ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി സിനിമകൾക്കും പിന്നെ സിനിമയിൽ ഒരുപാട് അഭിനയിക്കാൻ മോഹിച്ചു നടക്കുന്ന ഒരു കലാകാരൻ ഞാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ശ്രീജിത്ത് ഒരു ഡാൻസ് മാസ്റ്റർ കുറച്ചുകൂടെ തടി കൊച്ച് എത്രയോ ട്രിപ്പുകൾ പോയിരിക്കുന്നു പക്ഷെ അതൊന്നും തീരെ എലുമ്പിച്ചായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോ വേണമെങ്കിൽ ഒരു സിനിമയിൽ നായകനാവാം രണ്ട് കൽപ്പിച്ചുള്ള നമുക്ക് ഒരു ആൽബം ചെയ്യണം ശ്രീജിത്ത് നമുക്ക് ഒരു ബാറിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചൊരു അങ്ങനെ അങ്ങനെ പിടിച്ചാലും നടക്കുള്ളു അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐറ്റം ഡാൻസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അപ്പൊ ശ്രീജിത്ത് ഉടനെ തന്നെ ഇതിനെ കടത്തി പെട്ടുകൊണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തിൽ പരം വ്യൂവേഴ്സും ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു നമ്മൾ വരും ഏതിലൂടെ വരും ഐറ്റം ഡാൻസ് അതായത് സ്പെഷ്യൽ ബീക്കിനിയുമായിട്ട് ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഏത് അറ്റം വരെ നമ്മൾ പോകും ഇതിന് സഹായകമായ വിധുവിന്റെ സ്വന്തം വാരിയിൽ ഊരിയെടുത്ത് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ആ മറ്റൊരു വാരിയിൽ ഇവിടെ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ വാരിയിൽ നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ആ വാരിയിൽ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ ഒട്ടും വാരരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും ഇല്ല ദീപ്തി എന്റെ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്താണ് നല്ലൊരു പെൺകുട്ടിയാണ് എത്ര നല്ല സ്വഭാവമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി എങ്ങനെ ഇവിടെ ചേർന്നു മാത്രമേ എനിക്കൊരു സംശയമുള്ളൂ ഞാൻ സ്നേഹം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു തിരുവനന്തപുരക്കാരുടെ പൊന്നോമിനിയായ വിധു പ്രതാപിന്റെ സ്വന്തം ഭാര്യ ദീപ്തി ജോഡിയാണ് ശരിക്കും അവിടെ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒന്നിച്ച് നിക്കുന്ന കാണുമ്പോ തന്നെ അതുകൊണ്ട് ഒരു പഴയ ഏതെങ്കിലും പാട്ടിന്റെ രണ്ടുപേരും ദീപ്തിയെ പറ്റി പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ദീപ്തി ചീരി കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒറ്റ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം വിധുവിന്റെ കർശനമായ താക്കിയത് കൊണ്ടാണോ അതെയോ സ്വന്തം ഭാര്യനെ വേറൊരു വേറൊരു കരാള ഹസ്തങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടാണോ സ്ക്രീനിൽ ഭാര്യയുടെ സൗന്ദര്യം ഒപ്പിയെടുക്കാൻ ആർക്കും കുറെ വർഷങ്ങളായി അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഒരുപാട് നാൾക്ക് ശേഷമാണ് ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം ഒക്കെ ഫിക്സ് ആവുന്നത് പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് എന്റെ വെക്കേഷൻ ആയിരുന്നു ട്വൽത്തിന്റെ വെക്കേഷൻ ആയിരുന്നു പിന്നീട് പഠിത്തം എനിക്ക് കൂടുതലും ഡാൻസിലോട്ടായിരുന്നു എനിക്ക് കൂടുതലും താല്പര്യം ദീപ്തി വിധും ഒന്നിച്ച് തന്നെ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ഷോസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു ദീപ്തി ലോകമായ ലോകമെമ്പാടും സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു കാരവനായി മാറിയിരിക്കുന്നത് ദീപ്തി അത് മാത്രമല്ല ദീപ്തി ഫിലോസഫി എന്തോ എം എ ഡാൻസിൽ എന്താ ഭരതനാട്യം എം എ ഭരതനാട്യം നേടിയ ഒരു കുട്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു ഭരതനാട്യത്തിലൂടെ തുടങ്ങുന്നില്ല ഇടയ്ക്ക് പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്തെങ്കിലും കാണാനൊരു ഇച്ചിരി ബാക്കി വെക്കണ്ടേ എല്ലാം കൂടെ ദീപ്തി വിധു തിരിഞ്ഞു പോയെന്ന് എനിക്ക് ഒരു സംശയം ഇവിടെ വിധു ദീപ്തി എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ചെറിയ കുട്ടി ഗെയിമിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പ്രോപ്പർട്ടീസ് പോരട്ടെ സാധാരണ ഞാൻ എപ്പോഴും അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം സാധാരണ ഞാൻ ഇപ്പോഴും കുട്ടി ഗെയിമിലൂടെയാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് ഒരു മാജിക് പോലത്തെ ഒരു സംഭവം പല 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 മാജിക് കാണിച്ചിട്ട് എന്റെ ഒരു മാജിക് ഷോ തന്നെ ഇപ്പൊ ആൾക്കാർ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ മാജിക്കിൽ എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് അല്ല ആങ്കറിംഗ് മാത്രമായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് അല്ല അങ്ങനെ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആൻഡ് സില്ലി ഒരു ഗെയിം തന്നെയാണ് 
ഞാൻ നിങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെയൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആരെങ്കിലും പറ്റും പാട്ട് പാടുന്നുണ്ട് വിധു ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൽബം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ തലയും കുത്തി പറഞ്ഞാൽ വിധു തലയും കുത്തി പറയും എല്ലാം വിധു ആങ്കറിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിധു ഒരു സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ഷോ ഇപ്പൊ ആങ്കറിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ വിധു എല്ലാം കൊണ്ടും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ ചെറിയൊരു വെല്ലുവിളി ഉയർത്തിയാണ് ആദ്യം ഞാൻ ഇതിന്റെ അകത്ത് കുടിച്ചു നോക്കില്ല അതിനെ കുടിച്ച് നോക്കില്ലോ എല്ലാവരും ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് എടുക്കുക ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് ആണ് എടുക്കുക ഞാൻ ഞാൻ ആദ്യം കുടിക്കാം ഞാൻ ആദ്യം കുടിക്കാം അത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം വിജയകരമായി ഞാൻ ചെയ്തു തന്നെ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കൈയടിക്കൂവെടുത്തിട്ട് ചെവിയിൽ വെച്ചു അതേപോലെ വെക്ക് പറ്റുമെന്ന് നോക്കണമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ചിലവർക്ക് അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണോ ഞാൻ പൂവൊക്കെ തലേ വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ആ ദീപ്തിക്ക് രണ്ട് അതെനിക്ക് ഞാൻ പറയാനിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ മേക്കപ്പ് റൂമിൽ മേക്കപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഹെയർ സ്റ്റൈലിസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു പൂ ഇങ്ങനെ പൂ കൈ പിടിച്ചിരിക്കുക അപ്പൊ എന്നിട്ട് ചോദിച്ചാൽ ഏത് പ്രോഗ്രാമാ വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നും ഒന്നും മൂന്ന് ആ എന്നാ ഇതിരിക്കട്ടെ അപ്പൊ പൂ എന്നെ പോലെ ഒന്ന് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതൊരു മടിയും കാണിച്ചില്ല ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജ്യൂസ് കുടിച്ചു ചിപ്സ് തിന്നു പൂ തലേ വെച്ചു വീണ്ടും ഞാൻ ജ്യൂസ് എടുത്തു ആ എടുക്കാം ഇത് ഒരു ഒരു കവളും കൂടെ കുടിക്കാം ആ ജ്യൂസ് തന്നെ വേണം ദീപ്തി വിധിച്ചേട്ടാ നമ്മുടെ എല്ലാം മാനം പോയല്ലോ വിധിച്ചേട്ടാ അപ്പൊ വിചാരിച്ചു ദീപ്തി ആശ്വാസം എന്ന് വേണം ഇത്രയും വൃത്തികേടുകളൊക്കെ നമ്മൾ കാണിച്ചെങ്കിലും ദീപ്തിയുടെ ആ മനസ്സിലെ ചെകിടിപ്പ് ആ ഒരു ഛർദ്ദിക്കലൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു നല്ലൊരു പാട്ട് പാടി കൊടുക്കാം നമുക്ക് ദീപ്തിക്ക് അനുപമേടകേടങ്ങളിലമൃതുമായി നിൽക്കും അജന്ത ശില്പമേ അലങ്കരിക്കൂ എന്നന്തപുരം അലങ്കരിക്കൂ നീ അനുപമേ അഴകേ അല്ലിക്കൂടങ്ങളിലമൃതുമായി നിൽക്കും അജന്ത ശില്പമേ അലങ്കരിക്കൂ എന്നന്തപുരം അലങ്കരിക്കൂ നീ അനുപമേ മലബാർ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് ഒന്ന് വന്ന് വന്ന പവർഡ് ബൈ കിച്ചൺ ട്രേഷേഴ്സിൽ നിന്നിട്ട് ഗോൾഡൻ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ മാനിപ്രേക്ഷകർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മുടെ സ്വന്തം വിധു പ്രതാപം ദീപ്തി വിധു പ്രതാപം ഞാൻ ശരിക്കും വിധുവിനെ കാണുന്നത് പാലയിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചിങ്ങമാസം പാടിയിട്ട് അവിടുത്തെ ഒരു പാലയിലെ ടൗൺ ഹാളിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് പുതിയ രണ്ട് പാട്ടുകാർക്ക് സ്വീകരണം കൊടുക്കുക ഞാൻ ചിങ്ങമാസം പാടിയിട്ടും വിധുവിന് വാളെടുത്താൽ അംഗക്കലി എന്നുള്ള പാട്ട് പാടിയെന്ന് സ്വീകരണം നൽകുകയാണ് പാലയിലെ ചടങ്ങിൽ വെച്ചിട്ട് പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ വിധു ദേവദാസി ദേവദാസി എന്നുള്ള പാട്ടൊക്കെ പാടിയിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് പാടൊക്കെ മേടിച്ച് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഭവ്യതയുണ്ട് കാരണം ഫസ്റ്റ് പാട്ടല്ല അപ്പൊ ഞാൻ വിധു ചേട്ടാ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ ചേട്ടാന്നൊന്നും വിളിക്കണ്ട എന്നെ വിധു എന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി അതിന് തന്നെ എന്റെ തലയ്ക്ക് ഒറ്റ അടി കിട്ടി പോലെ ആ സമയത്ത് തന്നെയാണോ ദീപ്തിയും ഫീൽഡിലോട്ട് എൻ്റെ കാരണം ദീപ്തി ആങ്കറിങ്ങിലൊക്കെ ആദ്യം തന്നെ ഈ ഫീൽഡിലുണ്ട് ഡാൻസിലാണ് ആങ്കറിങ്ങിലാണോ ഞാൻ നയൻറ്റി സെവനിലാണ് കയറിയത് ഫസ്റ്റ് സിനിമ പാടുന്ന അപ്പോ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ലവ് മാരേജ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം ഞാനോർത്ത് ആൽബത്തിൽ ഒന്നിച്ച് അഭിനയിച്ചില്ലേ 
എത്രയാണെങ്കിലും സ്വന്തം ഭർത്താവായം വന്നിരിക്കുന്ന ആളെ എവിടെയെങ്കിലും ദീപ്തിക്ക് അപ്പൊ തോന്നിയിരുന്നു എന്തോ ഒരു മുൻജന്മ ബന്ധം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഒന്നും തോന്നിട്ടില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അജീഷ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമെങ്കിലും അപ്പഴേ തോന്നില്ല പിന്നെ എന്തായാലും ഇത്ര വർഷങ്ങളായിട്ടും ശരിക്കും പറഞ്ഞ എത്രയോ ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴും ഞാൻ കാണുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇത് പറയും ആ ദീപ്തി ഇല്ലാണ്ട് എനിക്ക് ഒരു യാത്ര പോകാൻ ഇഷ്ടമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ദീപ്തിയെ കൂട്ടി കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങൾ കാണാൻ പോവുക ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വർഷം കൂടെ നമ്മൾ ലണ്ടനിലെ ഒന്നിച്ച് പോകുന്നു അപ്പോഴും വേണമെങ്കിൽ വിധുന് വേണേൽ ഒറ്റയ്ക്ക് വരാം പക്ഷേ അല്ലെ എനിക്ക് എന്റെ ഭാര്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെയുള്ള പരിപാടികളെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നുള്ള വാശി അയ്യോ അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാതെ കേട്ടോ മമ്മൂക്കയുടെ ഒരു രാത്രിയിൽ ഒരു ഡിന്നർ കഴിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന് ലണ്ടനിൽ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് അദ്ദേഹം കഴിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഈ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കഴിച്ചാൽ മതി റീമിക്ക് എനിക്ക് ഒന്ന് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഇഷ്ടമാണ് ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകാൻ നമ്മള് സിംഗപ്പൂർ ഓർമ്മയുണ്ട് സിംഗപ്പൂർ ആദ്യം അതുകൊണ്ട് പിറ്റേ ദിവസം റീമിക്ക് തല പൊക്കാൻ വയ്യ റീമിക്കുന്നുണ്ട് റീമി അപ്പൊ ദീപ്തി കൊടുക്കും നമ്മള് ശരിക്കും ദീപ്തി കൊണ്ടുവന്ന് ചായ കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കണ്ണ് മാത്രം തുറന്ന് ആ താങ്ക്സ് ദീപ്തി ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് കിടന്നെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ശേഷം അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ അപ്പൊ ദീപ്തി പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്കിനിപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം റോയ്സ് നമുക്ക് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ വേണ്ട ഉണ്ട് ഇന്ന് ഷോപ്പിംഗ് വേണ്ട ഉടനെ പുതച്ചു മൂടി കിടന്നിരുന്ന ആള് എന്താ പറഞ്ഞേ ഷോപ്പിംഗ് വേണ്ടെന്നോ നമുക്ക് പോവാ പോവാ ഇത് പരിപാടിക്ക് പോകുന്നൊക്കെ തന്നെ വെറുതെ ആയി പോവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് സംഭവിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് രൂപ എടുത്താൽ പോലും അത് റോയ്സിന്റെ മൊബൈലിലോട്ട് കാർഡിൽ നിന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാർഡ് വരച്ച അപ്പൊ ഭൂതം വിളിക്കും അയ്യോ ഞാനിപ്പോ ഒരു കടയിലാണ് നിർത്തുക നിന്റെ ഷോപ്പിംഗ് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ റൗണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകണം എല്ലാരും കാരണം ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമ്മൾ ഈ പൊരുത്തം റൗണ്ട് സാധാരണ നിൽക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ പൊരുത്തം നോക്കിയിട്ടായിരുന്നു കല്യാണം കഴിച്ചത് എനിക്കിതിനകത്ത് ഒരു എന്റെ ഒരു കൈ ഇടപെട്ടിട്ടില്ല ഇവിടുത്തെ പ്രൊഡ്യൂസർ തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് പേന രണ്ടുപേരുടെയും കയ്യിൽ കിട്ടി വളരെ സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ള സമയം കൊണ്ട് രണ്ടുപേർക്കും ഒരേ തുല്യ ഒരേ ചോദ്യം തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആരെയും കാണിക്കാണ്ട് മിണ്ടാണ്ടിരുന്ന് എഴുതിയിട്ട് എന്റെ കയ്യിൽ ഈ പേപ്പർ തിരിച്ചതാ ശരി ടീച്ചർ അങ്ങോട്ടും അവസാനിക്കാറായി എല്ലാത്തിനും ഉത്തരം എഴുതിയോ എല്ലാ ഉത്തരം നിർബന്ധമായിട്ട് എഴുതണം കേട്ടോ ഭാര്യനെ അറിയാവുന്ന ആൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിനെ അറിയാവുന്ന ആൾക്ക് ഇത്രയും ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം വരുന്നില്ല ടൈം തീരുകയാണ് എഴുതിയോ എഴുതിയില്ല മൊത്തം എഴുതിയില്ലോ അല്ലേ ഞാൻ ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് അവരുടെ ഉത്തരങ്ങൾ അഞ്ച് അഞ്ച് ചോദ്യം ഒരേ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഭാര്യയും ഭർത്താവിനും ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരേ ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ എത്രത്തോളം ഇവര് മനസ്സിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു തന്നെയാണോ കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾ പറഞ്ഞു തന്നെയാണോ കറക്റ്റ് നമ്മളിപ്പം പൊരുത്തം ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദീപ്തി സാധാരണയായി എത്ര മണിക്ക് ഉണരും അതിനുള്ള ഉത്തരം വിധു എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആറരയാണ് എന്നാൽ നേരെ മറിച്ച് ദീപ്തി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് 
സാധാരണ ഭാര്യ എണീക്കുന്നത് എന്റെ വീട്ടിലൊക്കെ ഭർത്താവ് എണീക്കുന്നതിന് ഞാൻ കാണുന്നില്ല ഭാര്യ എണീക്കുന്നത് ദീപ്തിക്ക് പാടിക്കൊടുത്ത പാട്ട് ഏതായിരിക്കും ദീപ്തിയുടെ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വിധു എന്തായിരിക്കും എഴുതിയേക്കുന്നത് എന്നായിരിക്കും പറയണേ വിധു സുഖമാണ് നിലാവാണോ സുഖമാണി നിലാവാണ് ദീപ്തി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടും ഓ ഈ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ സമ്മതിച്ചു ഇതൊക്കെ ഇത്ര ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതിന് സമ്മതിച്ചു ഇത് എഴുതിയേക്കുന്നതും പകൽ കിനാബി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മറ്റൊരു പാട്ടാണ് സത്യത്തിൽ ആ പാട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റിൽ ഇത്തിരി നിങ്ങൾ പാളി കേട്ടോ ചെറിയൊരു പാകപ്പഴകളൊക്കെ ഏത് ദീപ്തിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദേഷ്യം വരുന്ന കാര്യം മറവി പറ്റിയാണ് ദീപ്തിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദേഷ്യം വരുന്നത് ദീപ്തി എഴുതിയേക്കുന്ന ഓ ആ കാര്യത്തിലെങ്കിലും ഭഗവാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ദീപ്തി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതല്ല മടിയൻ ലേസി ഹിസ് എ ലേസി ബോയ് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് മറവി ഉണ്ട് അൽഷിമേഴ്സും ഉണ്ട് ഇതുണ്ട് ഏഴ് പൊരുത്തത്തിൽ അഞ്ച് പൊരുത്തം ഉള്ളു കേട്ടോ ജാതകം നോക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഉള്ളു ഇനി വിധുവിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത കൂട്ടുകാരി ആര് പറയണം ദീപ്തി പറയട്ടെ റിമി ഞാൻ എന്തായിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് എന്റെ കണ്ണ് തുറന്നത് എനിക്കിപ്പോഴാണ് സന്തോഷം കാരണം ഒരു പക്ഷെ വിധു വേറൊരാളുടെ പേര് എഴുതിയെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത്തിരി വിഷമം വന്നാലേ ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ വിധുവിന്റെ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്ത് തന്നെയാണെന്ന് വിധു എഴുതിയേക്കുന്നതും കൂട്ടുകാരികളേ ഇല്ല സന്തോഷമുണ്ട് സത്യത്തിൽ ഞാൻ ഉള്ള കാര്യം പറയാം എനിക്കും പാട്ടുകാരിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് വിധു ആണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ നമ്മള് കള്ളത്തരം അല്ല വല്ലപ്പോഴും ഇപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടു മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോൾ വിളിക്കാറുള്ളൂ അല്ലെങ്കിലും പക്ഷെ ആ വിളിയിൽ നമുക്ക് അത്രയും എല്ലാം തുറന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ട് രണ്ടു മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോൾ വിളിക്കാൻ അറിയാമോ കലണ്ടറിൽ മുപ്പത് ദിവസം ഉണ്ടെങ്കിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ദിവസത്തിന് അപ്പീൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എന്തിനുവേണ്ടിയാണ് കൂട്ടുകാർ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ മാത്രമല്ല ഇഷ്ടംപോലെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉള്ള ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉള്ള ആളാണ് പക്ഷെ അതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഞാനാണെന്ന് ദീപ്തിക്ക് പറയാൻ തോന്നിയെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം പക്ഷെ നിനക്ക് എന്തുകൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റിയില്ല പെട്ടെന്ന് അപ്പൊ വിധുവിന്റെ മനസ്സിൽ ഞാനില്ല മൂന്നെണ്ണവും പാളിയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ എന്നും ഓർത്തിരിക്കുന്ന നിമിഷം ആദ്യം ദീപ്തി നിർണായകമായ ഒരു ചോദ്യം ഇത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ അത് എന്നും ഓർത്തിരിക്കുന്ന നിമിഷം നമുക്ക് എന്തെല്ലാം വേറെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഹണി മൂണ് പോയതോ അതോ ഇതോ ഒക്കെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കാം പക്ഷെ അത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് ആറാമത്തെ ചോദ്യം ആദ്യമായി വഴക്കിട്ടത് എന്ത് കാര്യത്തിനാണ് വിധിച്ചേണ്ട മറവിക്കായിരിക്കും ആദ്യം ഓർത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ചെറിയ മറവിയുടെ ഭയങ്കരമായിട്ടല്ല ഞാൻ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ഏറ്റു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്രയും വേഗം ഒന്ന് ചെയ്ത് തീർക്കണം വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും കൂടാണ്ട് ചെയ്ത് തീർക്കണം എന്നുണ്ട് വിധിച്ചേട്ടനോ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതൊക്കെ മറന്നു പോകും അല്ല എന്നാൽ മറവി കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചത് ഇപ്പൊ പ്രോഗ്രാമിൽ ചിലപ്പോൾ ഡയറി എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി പ്രോഗ്രാമിൽ ഷട്ടിടാൻ മറന്നുപോയി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഷട്ടറിന് ഉദ്ദേശം മനസ്സിലായല്ലോ വിധു എഴുതിയത് വലിയ പ്രശ്നം കാര്യമുള്ള കാര്യമില്ല ഓർമ്മയില്ല കാരണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് മറവിയിൽ അത് വിധുവിന് ഓർമ്മയില്ല ആ ഇനി അടുത്ത ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കടി കൂടുന്നതുകൊണ്ട് ഓർമ്മയില്ല എന്നാലും മറവി കാരണം ഭയങ്കര ഒരു പ്രശ്നം നേരിട്ട് ഏതെങ്കിലും സംഭവം ഉണ്ടോ ഇല്ലില്ല അങ്ങനെ വലിയ എന്നാലും ഒരു കാര്യം മറക്കാൻ ഇടയുണ്ടാവില്ല പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ് പൈസ മേടിച്ചിരിക്കും അത് മറന്നാ ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം വിധുവിന്റെ ഏത് സ്വഭാവമാണ് ദീപ്തിയെ ആകർഷിച്ചത് ഉണ്ട് രണ്ടുപേരും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടുപേർക്കും അറിവുണ്ടോ വിധുവിന്റെ ഏത് സ്വഭാവമാണ് വിധുവിന്റെ ഏത് സ്വഭാവം വിധു എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സൗന്ദര്യമാണെന്നാണ് സൗന്ദര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ എന്നോട് ആരോപിച്ചു ചോദിച്ചാൽ പോലും എന്റെ സൗന്ദര്യമായിരിക്കും എനിക്ക് 
ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറയാം പക്ഷെ ഇല്ല പക്ഷെ ശരിക്കും അതാണ് റീമി ദീപ്തി എന്റെ സൗന്ദര്യം കണ്ടിങ്ങനെ നമുക്ക് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മളെ സ്വയം ഒരു ആത്മവിശ്വാസമാണ് എല്ലാവരും മുന്നോട്ട് ജീവിക്കുന്നത് അത് വിധു ആവോളമുണ്ട് പക്ഷെ വിധു എഴുതിയിരിക്കുന്ന സൗന്ദര്യം അല്ല കേട്ടോ പാട്ടായിരിക്കും എന്നാണ് പക്ഷെ പാട്ടുമല്ല അതൊന്നും ആലോചിക്കണം വിധു ചേട്ടന്റെ ഒരു ക്ഷമയും ഒരിക്കലും വിധു ചൂടാവാറില്ലേ ഭയങ്കര ക്ഷമയാണ് പക്ഷെ ഒരു പോയിന്റ് എത്തി എല്ലാത്തിനും ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വേറെ ആരും ചൂടാവുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഭയങ്കര ചൂടാവും അറ്റയ്ക്ക് ദീപ്തിയുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കയ്യിലിരിപ്പ് കാരണം ദീപ്തി ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ദീപ്തിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു മോശ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നില്ല നല്ലൊരു വീട്ടമ്മയായിരിക്കും അതായത് അതും കറക്റ്റ് സമയോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ റീമിയൊക്കെ സിംഗപ്പൂർ സിംഗപ്പൂർ പോയില്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ പോവും അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഞങ്ങള് സെയിം ഫ്ലൈറ്റിൽ തന്നെ വിശേഷ ചേച്ചി കസിൻസ് എല്ലാരും യു എസിന് പോവുക അപ്പൊ അവര് സിംഗപ്പൂർ വരെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് നേരെ സിംഗപ്പൂർ എയർപോർട്ടിൽ വന്നപ്പോ ഞാനിങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ഇതല്ലേ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ ഉള്ള വലിയ കാര്യത്തെ ഇറങ്ങി ഇമിഗ്രേഷൻ അവിടെ ചെന്ന് നിന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്കായിരുന്നു ഇരുട്ട് അതുപോലെ കിടന്ന് ഷൌട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കാം എനിക്കപ്പൊ ഓർത്തെടുക്കാനും പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ എവിടെ വെച്ചു ഞാൻ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ സൂക്ഷിച്ചു പാസ്പോർട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം പോകും ഫോൺ ഒരു പ്രാവശ്യം പോകും എന്നെ തന്നെ ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് മറക്കും ഇതൊക്കെ തിരിച്ച് ഞാൻ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് എന്റെ കാണാണ്ട് പോയതെല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഏറ്റവും ആർക്കും ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞ് സഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതെന്തായാലും കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ നമുക്കല്ലേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ദീപ്തിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിധുവിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പാട്ട് ദീപ്തി തന്നെ പറ അതന്നെ ഇപ്പൊ വിധു പാടാൻ പോവുക വിധുചേട്ടൻ പാടിയിരിക്കാം അല്ലേ വിധുചേട്ടൻ പാടിയിരിക്കുന്നതിൽ എല്ലാം ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം മറ്റേ മഴ മഴയുള്ള അതാണോ എന്തുമാകുമേ മഴയ്ക്കെന്നോട് മാത്രമായി ഏറെ സ്വകാര്യമായി മൊഴിയുവാനുണ്ടാകുമേ മഴയ്ക്കെന്നോട് മാത്രമായി ഏറെ സ്വകാര്യമായി സന്ധ്യ തൊട്ടേ വന്നു നിൽക്കുകയാണവൾ എൻ്റെ ജനാല തന്നരികിൽ ം കുങ്കുമ കാറ്റിൻ്റെ ചിറകിൽ എന്തോ മൊഴിയുവാനുണ്ടാകുമേ മഴയ്ക്കെന്നോട് മാത്രമായി ഏറെ സ്വകാര്യമായി ബെസ്റ്റ് കപ്പിളാന്നുള്ള ഇവർക്ക് തന്നെ അറിയാം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു തൺ റൗണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു ഗെയിം സെക്ഷന് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഏഴ് ചോദ്യത്തിൽ അവർ വെറും അഞ്ചെണ്ണത്തിന് മാത്രം ഉത്തരം പറയാത്തത് ഉള്ളു തന്നെ രണ്ടെണ്ണം വിജയകരമായി പറഞ്ഞു അതെങ്കിലും പറഞ്ഞല്ലോ എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അത്ഭുതം കാരണം ഇവരെ അത്രയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇനി നമ്മുടെ ക്വിസ് റൗണ്ടിലോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാൻ പോവുകയാണ് വിധും ചേർന്ന ക്വിസ് റൗണ്ടിൽ രണ്ട് രണ്ട് പേർക്കും ഒന്നിച്ച് ഒന്ന് ഉത്തരം പറയാനുള്ള ഒരു 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 ഓഫർ നമ്മൾ തരികയാണ് ഞാനായിരിക്കും എതിർ ടീമിൽ നിൽക്കുന്നത് അയ്യാണ് അങ്ങനെ അങ്ങ് സൂക്ഷിക്കണം രണ്ടുപേരും രണ്ട് ദിക്കി തന്നെ ഉത്തരം പറഞ്ഞ് ഭാര്യയ്ക്കാണ് ഭർത്താവിനാണോ പൊതുവിജ്ഞാനത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ നോളജിലും ബൗദ്ധികമായിട്ട് കൂടുതൽ ആരാണ് വളർന്നിരിക്കുന്നത
come to the stage. Nada mana mana dia cerai orang mah. Ada siapa mana dia cerai? Ada. India dari mana? Ana. Ini kita dari siapa mana? Ada. Malabar Gold and Diamond sendiri mana mana favorit by kitchen treasure sendiri kita semua orang pergi dari Malabar Gold ni beri perayaan dari kita mana tu lekaram. Ura sahiri kita, saya nanti alat alat perada orang ini, tiga variety collection sendiri. Kau ini malaya ke sahiri kita mana? Alah. Yang tu rasolam malade beri wala ini modern. Ada sahiri kita diamond sana. Tiga variety. Ada sahiri kita diamond. Uncut diamond sana nanti kita perai dek. Ada. Kadai pun cuci kita. Kita pun cuci kita. Apa hari itu cody mudah orang beri ana anjir anjir cody macam mana allah dah life lane kerja sambo anda ini life lane ni engkau orkestra na orang perawisham orang orang perawisham orkestra la orang alat ni engkau sahaya kiam betul ini rancu muda beri ni engkau orang alat edka you paydalan ready terus okay paydalan esok ni edtiri kena ini rancu apa tu dah pusing orang orang kita mungkin sahaja orang orang kita guitar chan ed ada reku chan mana Ah, ah, gitar yang ni terdiri kan orang orang pada dalam ni terdiri kan. Apa question ni berada orang orang boleh kira na? Ini kita tuh na tayar dan mian na cerpa. Tentu berin patra bayi ni le busta bayi ni le kat tiap semua mandi tanya na. Perti si Deepti ane dera tiap semua. Deepti? Deepti kanda. Na sedih kan jangan berani ni le berdua tu. Deepti kanda agen le lukur ni na lukur ke berada waste ane na aku manusia kan boleh ipul ana. First question ni berada boleh kira na. Bido. Kanda am berkat ini kompas sahaja tu lihat dana. Option sana. Yang lain, mamsa mana, reoma mana, cuma style ane. Nalap tu option tu. Kedai kita ada. Ah, mana tu aje? Kanda mereka tu ni kompas satu tu lihat dana. Option, option. Option, yang lain, mamsa mana, reoma mana, cuma style ane. Mamsa. Oh. Kara kiki kuti ane ngeli prasya sakti mana itu barang ni kita nolak rahmat mewah suara itu porta tetehan ada. Ini utara meh dana. Romum kati ayat dana komba. Sudah sih kita romum kati ayat dana. Komba. Ini dia komba. Ada kami yang ngebodi cip. Mana ni kita? Nyam baik kan ni baik kan? Baik itu cara cara orang jangan dalam. Kavi yang kan ni kya? Orkestra team ni dance beri pi kya? Cepat cepat cepat. Cepat. Betul. Nama kita stage ini dance ni lagi indo. Ini pergi ke mana? Di mana kamera sekarang yang kita? Hah. Nama kita. Orang tak kiri tinggi ni apa ni? Kamu kedua. Eh? Kedua 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 kedua. Cepat 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 cepat. Lihat, 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 Adakah saudara? Di pilot itu bagi anda, malam kali itu tawar kali kariu gigi anda, panji gigi anda, warak gigi anda, cehi itu. Kariu gigi. Ini panji ni adalah mak mak kariu anda. Malam itu panji itu kerja mak. Ah kariu gigi anda. Adalah lihat terus. Dah boleh. Ada lah. Mencari kerja tu di bus tu terus. Dari ceri kian. Putra ni kan deh. Panadi kian. Ini dia nari apa? Ada ada. Ini dia nari apa? Ninggal kari apa? Ini nak ada. Agar si kian. Iya. Panadi kian tu orang tu dari. Pista summa kira yang mana gana? Show gana mai panadi. Dipi, kalau ni kalau ni, kalau ni, Pista, karena, pista, karena kita kandirkan. Suma, 
ോ <laughs> 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 ീപ്തി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് ഇതിന് അല്ലല്ല ഇവിടെയായിരുന്നു ഇവിടെയായിരുന്നു ഇവിടെ ദീപ്തി തന്നെ ഉത്തരം എടുക്കണം ഉത്തരം കറക്റ്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും എടുത്തു കാണിക്കുക തക്കാലം വിധുവിന്റെ കാണിച്ചാൽ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യരാണോ കോഴികളാണോ കൂടുതൽ മനുഷ്യന്മാരായ കോഴികളല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് കൊക്കര കൊശേരിക്കുള്ള റിയൽ കോഴികൾ അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ട് ചോദ്യാണ് ഒരു സംശയമില്ല മനുഷ്യരാന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് അധികം ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെ നമുക്ക് നിഷ്പ്രയാസം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കോഴികളെക്കാൾ കൂടുതൽ എന്തായാലും എണ്ണത്തിൽ മനുഷ്യരുണ്ടെന്ന് അടുത്ത് നാം എന്റെ ഇതുവരെയുള്ള ധാരണ പക്ഷെ എണ്ണത്തിൽ കോഴികളാണ് കൂടുതൽ ഒരു മനുഷ്യൻ രണ്ട് കോഴികൾ എന്ന കണക്കിൽ കോഴി കോഴികളുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ രണ്ട് കോഴികൾ എന്ന രീതിയിൽ ഉറുമ്പ് ഒരു മില്യൺ എന്നാണ് ഉള്ള രീതിയിൽ കേട്ടോ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതിനോടാണ് കടുവയുടെ വരകൾ ഏഹ് തൊലിയിലാണോ രോമത്തിലാണോ അതെയോ തോന്നലാണോ എന്റെ പൊന്നെ അല്ല കേട്ടോ തൊലിയിൽ തന്നെയാണ് എന്റെ ഉത്തരം തൊലിയിൽ എന്താ ഇനി നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസ് നിറച്ച് വീണ്ടും വെക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാറി മാറി മത്സരിച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്ക ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയെ പോലെ അഭിനയിക്ക അല്ല ബിഹേവ് ചെയ്താ മതി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതറിയത്തില്ല കൊച്ചിനെ തല്ലുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കൊച്ചിനെ പേടിപ്പിക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ പീഡിപ്പിക്കാ എന്ന് ഡോഗ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തോണ്ട് പോകും ആ നേരെ കൊച്ചിനെ തല്ലണ്ട ആ ശരി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോവുകയാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആയ മസിൽ ഫൈനലി വിധു പ്രതാപ് ദീപ്തി ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞിരിക്കാണ് ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആയ മസിൽ കാരണം നമ്മൾ ആരും ചിന്തിക്കാത്ത ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് വാഹനങ്ങൾ റോഡിലൂടെ ഓടുന്നത് ഇല്ല ഈ കളിയിൽ ഇല്ല ഉത്തരം പറഞ്ഞു പോയി പൊട്ടത്തിൽ ഉത്തരം പറഞ്ഞു എടുത്തു ഉത്തരം ഇതാണ് ദീപ്തി പറഞ്ഞ കറക്റ്റാണ് ചക്രം കൊണ
ശരിയായിട്ട് <laughs> 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 നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ ചേട്ടൻ എപ്പോഴും എനിക്ക് ഒരു മിക്സ് കൊണ്ട് തരാമോ എന്ന് ചോദിക്കും ാണ് ദീപ്തി തള്ളരുത് പാട്ടോ ബാ പാട്ടോ പാടിയില്ല ഇത്രയും എം എം എ ഭരതനാട്യത്തിലൊക്കെ എടുത്തതാണ് ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് ഡാൻസ് പഠിക്കുന്ന നിലയിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു ഭരതനാട്യം കാണാണ്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ ലിജോ എന്നാലും എന്റെ സാറുമാരെ ഒരു ഭരതനാട്യം നമുക്ക് കാണണ്ടിട്ടില്ല ഇപ്പോ തോന്നുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സംഭവം ചെയ്യാം ഞാൻ ഭയങ്കര പ്രാക്ടീസ് അതുപോലെ വരുമെന്നെനിക്ക് പേടിയുണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ദീപ്തി ഒരു ഉഗ്രൻ ഡാൻസർ ആണ് അപ്പൊ ദീപ്തിയുടെ ഒരു ഉഗ്രൻ പെർഫോമൻസ് കുഴലൂതി മനമെല്ലാം കൊള്ളൈ കൊണ്ട പിന്നെ കുറയേതും എനക്കേതടി സഖി കുഴലൂതി മനമെല്ലാം കൊള്ളൈ കൊണ്ട പിന്നെ കുറയേതും സഖി കുഴലൂതി മനമെല്ലാം കൊള്ളൈ കൊണ്ട പിന്നെ കുറയേതും എനക്കേതടി സഖി കുഴലൂതി മനമെല്ലാം കൊള്ളൈ കൊണ്ട പിന്നെ കുറയേതും എനക്കേതടി ഴകാന മയിലാടവും മിക മിക ഴകാന മയിലാടവും മിക മിക ഴകാന മയിലാടവും കാറ്റില്ല സൈന്താടും കൊടി പോലവും 
കുഴലൂതി മനമെല്ലാം കൊള്ളൈ കൊണ്ട് പിന്നെ കുറയേതും എനക്കേതടി പാട്ടുകാരനായ ഇന്നും ഗാനമേളയിൽ എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഹരമായിട്ട് പാടുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ജനങ്ങൾ കാരണം എത്ര 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 സ്റ്റാർസ് വന്നാലും നമ്മുടെ ലാലേട്ടൻ മമ്മുക്ക എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ആവേശം ഒരു എനർജി തന്നെയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരേ ഒരു പാട്ടാണ് ഈ നമ്മൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കേട്ടാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പാട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല വരികളും അല്ലെ നമ്മുടെ സ്വന്തം വിദ്യാജിയുടെ ആ വിദ്യാസാഗറിന്റെ അപ്പൊ ആ വിധു ബിജു നാരായണൻ ചേർന്ന് ആലപിച്ച ആ ഗാനം ഇപ്പൊ വിധു വിധുവും ചേർന്ന് ആലപിക്കുന്നു ഞാൻ ലാലേട്ടനെ കാണിക്കാം റിമി മമ്മൂക്ക ഞാൻ മമ്മൂക്ക ഫാൻസിന്റെ കൂടെ വിധു ലാലേട്ട ഫാൻസിന്റെ കൂടെ ഓക്കെ ഞാൻ മോഹൻലാൽ ഞാൻ മമ്മൂട്ടി ഏ വാടാതെമ്മാടി പോടാ കൂത്താടി ആ ഏ വാടാതെമ്മാടി താതി പോടാ കൂത്താടി ഹേ മോഹൻലാൽ അടിച്ചാൽ വീഴുമടാ ഷാരുഖാനും വൈറ്റിൽ മന്ന നല്ല ടിച്ചാൽ കൈയടിക്കും പച്ചനടെ ആക്ടിംഗ് വന്ന നല്ല സാമ്മാടി ടാനി ഓ ടാ കൂത്താടി ചാണകത്തിൽ കുഴക്കാതെ ലാലണ്ണൻ പല വട്ടം പരത്ത് നേടി വർഗത്തിൽ സംഗീതം നൊന്തു പാടി പത്മശ്രീ മമ്മൂട്ടി എന്നു കേട്ടാൽ ഓസ്കാറും പേഷ്കാറും ഞെട്ടിപ്പോകും അപവാദം പറയുന്നത് അടിതന്നാലാട്ട കാണൂലാലേട്ടൻ ീ പോത്താടി ഹേ മോഹൻലാൽ അടിച്ചാൽ നല്ല സാ നടിച്ചാൽ കൈയടിക്കും പച്ചനടെ ആക്ടിംഗ് മന്ന നല്ല സാഹാരമായ കാഴ്ചയുമായി രസക്കൂട്ടുകളുമായിട്ട് അടുത്ത ഗസ്റ്റുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വരും അതുവരേക്കും ടാറ്റാ ബൈ ബൈ ഫ്രം വിധു പ്രതാപ് ദീപ്തി ആൻഡ് റി